ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni jumatano katika juma la nane la mwaka somo la kwanza kutoka waraka wa kwanza wa mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza haya ya 18 hadi 25 Somo la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya kumi haya ya 32 hadi 45 Walikuweko njiani huko wakipanda kwenda Yerusalemu na Yesu alikuwa akiwatangulia wakashangaa na wakatika kufuata wakaogopa akawatoa tena wale tena shara akaanza kuambia habari za mambo yatakayompata akisema angalieni tunapanda kwenda eru, tunapanda kwenda Yerusalemu na mwana wa damu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi nao watamhukumu afe watamtia mikononi mwa mataifa nao watamdhihaki na kumteme kum temea mate na kumpiga mijeledi na kumua na baada ya siku tatu atafufuka na Yakobo na Yohane wanaozibedayo walimendea wakamwambia mwalimu twataka utufanie lolote utakalo kuomba akawaambia mwataka niwafanie nini wakamwambia Utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akamwambia, "Amjui mnaloliomba, mwaweza kunuea kikombe ninweacho mimi au kubatizwa ubatizo ni batizwao mimi." Wakamwambia, "Tuwaweza." Yesu akamwambia, kikombe ninweacho mimi mtakinwea na ubatizo ni batizwao mimi mtabatizwa lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa ila wao watapewa waliowekewa tayari hata wale kumi waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohane Yesu akawaita atawaambia majua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu na wakubwa wao watumikisha lakini haitakuwa hivyo kwenu bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu na mtu anayetaka kuwa na kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote kwa maana Mwana Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Bwana sifa kwako e Kristo. Ndogo mpendwa katika injili yetu tunaona mara tu baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kutabiri kwa mara ya tatu juu ya mateso kifo na ufufuko wake kwa wanafunzi wake wana wa Zebedayo Yakobo na Yohane wanaomba nafasi katika ufalme wa Kristo kwamba mmoja akae kulia na mwingine kushoto katika ufalme huo na huu ulikuwa ni mtizamo na uelewa wa ufalme wa Kristo kwa hawa wana wa Zebedayo na pengine ulikuwa ni mono wa kundi lizima la wa mitume wake Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo kwa kujua matazamio na uelewa finyu wa wafuasi wake ama mitume wake juu ya ufalme wake anaamua kuwaita na kueleza bayana juu ya jambo hilo. Uelewa wa mitume wa nani awe mkuu kuliko wote ni tofauti sana na ukweli wenyewe. Kwa Kristo kuwa mkuu kuliko, kuliko wengine ni kule kuwa mtumishi kwa wote na sio kutumikiwa. 
Kristo mwenyewe anasema Yeyote anayetaka kuwa mkubwa miongoni mwenu atakuwa mtumishi wenu na yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza miongoni mwenu atakuwa mtumwa wa wote Mpendwa kipimo cha ukubwa hakiko ama hakipimwi kwa madaraka tulionayo bali kipimo chake kiko katika kutoa huduma kwa wengine Pengine tunaweza kujiuliza swali juu ya huduma tunazotoa kwamba je katika utoaji huduma zetu kuna jicho la upendo wa Kristo ndani mwake au tunahusika wenyewe kuhudumia au kwa sababu ya mali tulizonazo tunashindwa kujihusisha wenyewe na badala yake tunatumia wengine kutuwakilisha hata kama tuna nafasi ya kufanya vile hivyo basi ndugu zangu tumuombe Kristo bwana wetu atusaidie tuweze kuwa na roho ya utumishi wa kweli katika Ukristo wetu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu pendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711700 asanteni kutusikiliza na tunaotakieni siku njema awabariki Mungu mwenyezi mbaba na mwana na roho mtakatifu